Moin Moin, ich bin jetzt hier irgendwo in der Pampa zwischen Fakatane und Rotorua und hier ist einfach nichts und ich habe auch bei Google Maps geschaut, hier ist so eine Gravel Road, da kommt die nächsten 20 Kilometer ein Haus oder so. Ja, aber heute Morgen wurde ich dann erwischt beim Freedom Camping um 5 oder so, ist hier ein älterer Herr vorbeigekommen, gefragt, was ich hier mache und ich habe gesagt, Sorry, ich schlafe hier. Ach so, du schläfst nur hier. Ja, dann ist ja okay. Äh, ich dachte, dass irgendwas Schlimmes und ich kann helfen oder so. Äh, schlaf ruhig weiter, hat er gesagt. Fand ich sehr cool. Ich bin jetzt trotzdem zeitig aufgestanden, denn ich möchte jetzt noch nach Rotorua. Mir das mal bei schönem Wetter angucken. Ähm, bisher sind keine Wolken. Weiß man immer nie, es kommen immer dann schnell Wolken. Aber ich denke, heute wird ein geiler Tag und ich will heute auch zu einem besonderen Wasserfall. Ach ja, ich hatte schon wieder ganz vergessen, wie sehr es doch in Rotorua stinkt. Ähm, ich bin jetzt noch mal an der Stelle, wo ich schon war, weil ich noch Fotos machen wollte. Ähm, als ich damals hier war, war das so nach einem Regentag. Da hat es auch viel mehr gedampft als jetzt. Aber ich finde, selbst jetzt sieht es noch cool aus. Man sieht da unten auch so noch die Farben viel kräftiger, wenn die Sonne scheint. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt noch ein paar coole Fotos machen kann. Man muss nur aufpassen, dass hier die Linse nicht beschlägt, weil das ist, als würde man über einem Wasserkocher oder so fotografieren wollen. Und so langsam sieht man auch, wie die Bäume sich ja alle färben vom Herbst, wo es noch ziemlich warm ist, aber so langsam wird es halt doch etwas kühler. So, wir sind jetzt endlich bei den Omanawa Falls angekommen. Wir mussten jetzt noch einen riesigen Umweg fahren von 35 Kilometern, weil da irgendein Unfall war. Und jetzt sind wir hier und es ist geschlossen. Aber das wussten wir vorher schon. Ähm, hier gab es nämlich irgendwie einen Erdrutsch oder so vor einer Weile. Und deswegen ist es zu gefährlich hier reinzugehen. Ähm, aber da es halt so wunderschön hier sein soll, machen wir das jetzt trotzdem. Machen auch andere. Ähm, manche trauen sich dann nicht weiter. Manche die klettern dann runter. Mal gucken, wie gefährlich es wird. Wir werden es sehen. Achso, und wir sind jetzt zu fünft. Es ist ganz gut, das nicht alleine zu machen, falls halt doch was passiert. Ich habe die ganzen Leute einfach über so eine Facebook-Gruppe kennengelernt, einfach kurz reingeschrieben, was ich machen will. Und dann habe ich viele Anfragen bekommen von Leuten, die halt mitkommen wollten. Das sieht ja schon mal aus wie im Paradies hier, nur wie sollen wir jetzt da runterkommen? Okay, also wir haben jetzt rausgefunden, wir müssen erstmal hier hoch. Um dann da hinten irgendwie wieder runter zu kommen. Einfach so geil. Ich zitter noch richtig, weil das Wasser so kalt war. Ich war jetzt eine Weile im Wasser. Und, aber es ist so erfrischend und so ein geiles Gefühl. Es hat sich gelohnt. Es ist echt wie im Paradies hier. Und jetzt müssen wir noch zurückklettern. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also das erste Stück ist am schwierigsten, falls es jemand guckt, der hier auch lang will. Und sobald man über die erste Absperrung ist, hat man dann immer Wurzeln zum Festhalten. Also so schlimm ist es nicht. Und es sind ja auch einige Leute hier. Also die haben es auch geschafft. Und seit dem Tonga River Crossing kann ich sowieso nichts mehr schocken. Also im Gegensatz dazu ist das hier nicht gefährlich. <lacht> So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind fast am Auto wieder. Und 
ich muss sagen, so wie ich da vorher gedacht habe, das ist echt der beste Wasserfall von Neuseeland. Den sollte man unbedingt gesehen haben. Ich habe ja tatsächlich schon alle gesehen, deswegen kann ich das auch behaupten. Ja, und jeder mit einer gewissen Grundfitness sollte es schaffen, da runter zu kommen. Es ist ein bisschen gefährlich, ja, aber wenn man sich Zeit lässt, ist das schon machbar. Ja, für mich geht es jetzt weiter. Ich fahre jetzt nach Mata Mata, treffe dort noch eine Freundin und ja, danach mal schauen. Danach wird es so grob in die Richtung Auckland gehen. Und dann werde ich mir das Northland angucken und mir dort wahrscheinlich auch noch was zum Wufen suchen. So, ich war gestern in Mata Mata. Das ist ganz nah bei Hobbiton und die Touristeninformation dort sieht auch aus wie so ein Hobbit-Haus, ganz witzig gemacht. Und ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Auckland. Das ist auch gar nicht mehr so weit. Ähm, da war ich ja noch nicht und nördlich von dort war ich auch noch nicht. Und ich werde dort jetzt noch zwei Freunde treffen und wie es dann dort weitergeht, werde ich dann ins nächste Video packen. <lacht> 